അറിയപ്പെട്ടവർക്കും നമ്മൾ വീണ്ടും എത്തി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നല്ല രീതിക്കുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ് കിട്ടിയത് താങ്ക് യു ഓക്കെ കാരണം നിങ്ങൾ കണ്ട് കണ്ട് അത് നല്ലപോലെ വളർന്ന് യൂട്യൂബുകാർ തന്നെ അത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കാര്യം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഒത്തിരി കൂടി നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഓരോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസുകാർക്കും അതിനുള്ള ഗുണം തന്നിരിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇനി മാത്സിനെ കുറിച്ച് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഏത് പൊസിഷൻ വരെ ഏത് ഹൈ വരെ പോയാലും നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും അതാണ് എൻട്രൻസോ എഞ്ചിനീയറിങ്ങോ ഏതിന് പോയാലും നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോ പേടിക്കേണ്ട നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ മറ്റൊരു ചാനലിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കയറാം ഹയർ ലെവലിലോട്ട് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എൻട്രൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എല്ലാം ഓക്കെ ഈ ചാനൽ നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ പത്താം ക്ലാസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അടിപൊളിയായിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് മാത്സിനെ പഠിക്കുക മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ രാജാവാണ് സബ്ജക്റ്റുകളുടെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പേഴ്സ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് കാത്തിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നല്ല റെഡി ആയിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിക്കോണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടു പെൻസിൽസ് ആൻഡ് ഫൈവ് പെൻസ് ഈസ് റുപ്പീ സെവൻറ്റീൻ ഓക്കെ രണ്ട് പെൻസിൽസ് അതുപോലെ അഞ്ച് പെൻ ഇത്രേൻ്റെ വില പതിനേഴ് രൂപ ഓ ഇത് പഴയ അങ്ങോട്ട് പഴയ കാലത്തെ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പേനയ്ക്ക് ഉണ്ട് ഇരുപത് രൂപ ഇത്രയും വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ പതിനേഴ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്നത്തെയോ ഒരു കഥയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് പെൻസിൽ ടു പെൻസിൽസ് അടുത്തോ ടു പെൻസിൽസ് തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് മൂന്ന് പെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിന് ആകെ ആയേക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് രൂപയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പെൻസിലിന് എത്ര രൂപയാണ് ഒരു പെന്നിന് എത്ര രൂപയാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ ചെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങാറുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ചേട്ടാ അഞ്ച് പെന്നയും ഒരു മൂന്ന് പെൻസിലും താ അപ്പോൾ ഒരു ആ എനിക്ക് നാൽപ്പത് രൂപയായി നമ്മൾ ചോദിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഒരു പെന്നിനും എത്ര രൂപ പെൻസിൽ അല്ലേ എല്ലാം കൂടെ ചോദിച്ചാൽ നാൽപ്പത് രൂപയാണോ അത് എറിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരൊറ്റ പോക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു പെന്നിന് എത്രയാണോ ഒരു പെൻസിലിന് എത്രയാണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കാനുള്ള വഴിയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആണ് ഇതൊരെണ്ണം ഇതൊരെണ്ണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ വില ഈ എക്സ് എന്ന് അങ്ങ് എടുക്കുക ഓക്കെ ഒരു പെൻസിൻ്റെ വില എക്സ് ഒരു പെന്നിൻ്റെ വില വൈ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ പെൻസിൽ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ പെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒക്കെ ഒരു പെൻസിലിന് ഒരു പെന്നിൻ്റെ വിലകൾ എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പെൻസിലിന് അപ്പോൾ എത്ര ആയിരിക്കും രണ്ട് എക്സ് അഞ്ച് പെന്നിന് ഒരു പെന്നിന് വൈ അപ്പോൾ അഞ്ച് പെന്നിന് എത്ര അഞ്ച് വൈ ഇത് രണ്ടോട് ചേരുമ്പോൾ പതിനേഴ് രൂപ ദാറ്റ്സ് ഓൾ രണ്ട് പെൻസിലിനും അഞ്ച് പെന്നിനോട് ചേർമ്പോൾ പതിനേഴ് രൂപയായി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ രണ്ട് പെൻസിൽ അപ്പോഴും എത്രയാണ് ടു എക്സ് ഒരു പെൻസിലിന് എക്സ് റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പെൻസിലിന് എത്ര രണ്ട് എക്സ് റുപ്പീസ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ നെക്സ്റ്റ് മൂന്ന് പെന്ന് ഒരു പെന്നിന് വൈയ അങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് പെന്നിന് മൂന്ന് വൈ സമം എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് ഓക്കെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എന്ത് എളുപ്പം ഇനി രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആരുടെ എങ്കിലും കോഫിഷൻ കോഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെയുള്ള നമ്പറുകൾ സെയിം ആണ് നോക്കണം ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് തുള്ളിച്ചാടണം സന്തോഷം കൊണ്ട് കാരണം സെയിം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പം ചെയ്യാം ഇവിടെ വൈയുടെ സെയിം അല്ല കേട്ടോ എക്സിൻ്റെ സെയിം ആ മതി എക്സിൻ്റെയോ വൈയുടെ ഒരാളുടെ സെയിം ആയെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എക്സിൻ്റെ കോഫിഷൻസുകൾ സെയിം ആണ് എന്നിട്ട് സൈൻ നോക്കണം സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് നോക്കിക്കുക പ്ലസ് ആകണം ഇതും പ്ലസ് ആ പ്ലസ് ആ അങ്ങനെയുള്ള സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്തേക്കണം കുറച്ചേക്കണം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം വെട്ടിപ്പോയി രണ്ട് എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് എക്സ് പൂജ്യം എക്സ് പോയി ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് വ
ഒരു പെന്നിന് മൂന്ന് രൂപയും എന്നത്തെയോ കണക്കാണ് ഓക്കെയാണല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുക നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ പ്ലസ് ചെയ്യും മൈനസ് ചെയ്യും ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉറപ്പിച്ചത് നോക്കിക്കേ രണ്ടിൻ്റെയും കോവിഷൻസുകൾ സെയിമായി സൈനും സെയിമാ രണ്ട് സൈന് സെയിമാണ് പിന്നെ ഒന്നും നോക്കണ്ട മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഇല്ലാതായി എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഒഴിവാക്കൽ രീതി ഇല്ലാതാക്കുക അതാണ് ഇയാളെ ഇല്ലാതാക്കി വൈ കിട്ടി ഈ വൈയുടെ വാല്യു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി വൈയുടെ പ്ലേസിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം തീർന്നു നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി നമ്മുടെ മാർക്ക് പോക്കറ്റ് വീണു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരെണ്ണം കൂടെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും മറ്റൊരെണ്ണമാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കട്ടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്തേര് ഒരു ഷെയറിങ് കൂടെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്തേര് നിങ്ങളുടെ എന്തായാലും ഫ്രണ്ട് ഒരാൾ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഒത്തിരി കാണും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സന്തോഷം നാളെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും കേട്ടോ നമ്മൾ അനുഗ്രഹം കൂടെ കാണുമെന്ന് പിന്നെ ഇതിനെ പേടിക്കുന്നത് പിന്നെ കൂടി ഇനിയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണേലും അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ കൂടെ കാണും ഓക്കെ നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർത്തിൽ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചോ നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു പത്താം ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം സൂപ്പറായിട്ട് ഒത്തിരി കുട്ടികളാണ് പഠിച്ച് പാസ്സായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് പാസ്സാവുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ലെവൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി സമയം കളയണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണേ ട്വൈസ് ഓഫ് എ നമ്പർ ആഡഡ് വിത്ത് ത്രൈസ് ഓഫ് അനദർ നമ്പർ രണ്ട് നമ്പറുകളാണേ രണ്ട് നമ്പർ നമ്പർ വൺ ഉണ്ട് നമ്പർ ടു ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് നമ്പറുകളുടെ കണക്കാണേ ട്വൈസ് ഓഫ് എ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പറിനെ രണ്ടും കൊണ്ട് ഇൻഡ് ചെയ്യുന്നു ത്രൈസ് ഓഫ് ത്രൈസ് മീൻസ് ത്രീ ടൈംസ് കേട്ടോ ഈ നമ്പറിനെ മൂന്നും കൊണ്ട് ഇൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നമ്പർ വണ്ണിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എക്സ് എന്ന് എടുക്കുന്നു നമ്പർ ടു ആരെന്ന് എടുക്കുന്നു വൈ രണ്ട് നമ്പറുകളാണല്ലോ ആദ്യത്തെ നമ്പറിനെ രണ്ട് കൊണ്ടും ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ടും ചെയ്യുന്നു രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടു എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫോർ ടൈംസ് ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ ടൈംസ് ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇവിടെ എക്സ് ആണ് ഫോർ ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആയി ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദ സെക്കൻഡ് നമ്പർ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ആരായിരുന്നു വൈ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് വൈ ഇത് രണ്ടുകൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഫോർട്ടി വൺ ഓ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി കേട്ടോ ഇനി ഇവരെ തന്നെ കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യണം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടും സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ നമ്മളിത് പഠിപ്പിക്കുന്നിടത്തല്ല ഞാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് അവരെ ഇനി ഒരിക്കലും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരിക്കലും സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ വയ്യെന്ന് അവർ പറയില്ല ഏത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയും ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് എത്ര ടഫാണുള്ളതിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതി കൂടെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടഫ നോക്കുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ഓ ഫോർ സെയിം അല്ല ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ത്രീ ഓ ഫൈവ് സെയിം അല്ല ഓ സെയിം അല്ലെങ്കിൽ എന്താക്കണം സെയിം ആക്കണം സെയിം ആക്കാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വഴികളുണ്ടോ ഒന്നിൽ എക്സിൻ്റെ സെയിം ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൈയുടെ സെയിം ആക്കാം നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടും കൊണ്ട് അങ്ങ് ഇൻഡ് ചെയ്താൽ ഇതിപ്പോൾ നാല് എക്സ് ഉണ്ട് ഈ ഇത് രണ്ട് എക്സ് ഈ രണ്ട് എക്സ് നാല് എക്സ് ആയ സെയിം ആവുമല്ലോ ഒരു എളുപ്പവഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷനെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനെ വെറും രണ്ടും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇൻഡ് ചെയ്യണമാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് അത് മതി മൂന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട കാരണം ഈ രണ്ടും കൊണ്ട് ഇൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇൻഡ് രണ്ട് എക്സ് എത്ര ആവും നാല് എക്സ് ആവും ഇവിടെ സെയിം ആയിക്കോളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ചിലത് ഇവിടെയും ചെയ്യണം ഇവിടെയും ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഭാഗ്യമുണ്ട് രണ്ടും കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുകയാണേ ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് ഫോർ എക്സ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ വൈ സിക്സ് വൈ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫോർട്ടി സിക്സ് ടു കൊണ്ട്
ഇതുപോലെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും പഠിച്ച് മനസ്സിലാകട്ടെ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല പോലെ എക്സാം എഴുതും കേട്ടോ ഒരു ഒന്നിൻ്റെയും വിഷമം ആവശ്യമില്ല ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചേക്കാം ഓക്കെ